Радіо, це Західне новини, мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про російську агентуру у Європі і на тому світі. Після новини про ліквідацію зрадника Іллі Києві під Москвою, у багатьох наших громадян були змішані емоції. З одного боку, безжальна і справедлива рука наших спецслужб дістала російського агента навіть на болотах у лігві ворога. З іншого боку, так хотілося побачити Києву та інших представників п'ятої колони на лаві підсудних, а згодом і в тюрмі. З Медведчуком до кінця не вийшло, але його хоча б вдалося вигідно обміняти. Шуфрич таки сидить у СІЗО і має всі шанси присісти надовго. Ілля Києва у цій гоп-компанії був особливим персонажем. Зі своєю трешевою харизмою він не загубився би навіть у кіновсесвіті Марвел. Звісно, там він би висновився. Вступав на боці зла. Все, як у житті. Днями виявилося, що навіть мертвий Києва таки має постати перед судом. І це буде не страшний суд зі Святого Писання, а всього лише Личаківський районний суд міста Львова. Хоча це ще треба з'ясувати, який суд страшніший. Отож, засудженого за Держзраду Києву 27 грудня викликають до Личаківського районного суду Львова. Повістку опублікував Офіс Генпрокурора. Документ датований 13 грудня 2023 року. Як відомо, Іллю Києву знайшли неживим із вогнепальними пораненнями ще 6 грудня в населеному пункті Супаніво під Москвою. Він там мешкав на території готелю із вкрай пафосною назвою «Веліч Кантрі Клаб». Мабуть, кілер Києва і не здогадувався, що в одіозного зрадника попереду ще важливий візит до суду у Львові. Повістку Києві виписали люди із неабияким почуттям гумору. Там згадано і поважні причини неприбуття, серед яких обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик. За необхідності юристи Києви таки можуть назвати обставини, які справді унеможливлюють прибуття їхнього клієнта на судове засідання. У офісі генпрокурора пояснили, що виклик Києви до суду – це таке технічне рішення, необхідне за законом. А от хто вже дочекався свого вироку, то це група російських шпигунів, яких засудили у Польщі за шпигунство на користь Росії. Загалом, Люблінський окружний суд засудив 14 іноземців, які за вказівкою ФСБ створили шпигунську агентурну мережу, і серед них два білоруси, росіянин і одинадцятеро українців. Переважно це дуже молоді люди. Троє засуджених взагалі не старші 18 років, а ще двом по 19. Географія їхнього походження дуже різна. Кривий Ріг, Херсон, Миколаїв, Малітополь, Чернігів, Полтава, Вінниця, Дубно і навіть Долина. Від початку цього року вони шпигували і готували диверсії на залізниці у прикордонних регіонах Польщі, а також Гданську і Варшаві. Увага ворожих агентів була прикута до західної військової техніки, яка їхала в Україну. Польська прокуратура довела, що ця група працювала на користь п'ятої служби ФСБ РФ, яка від відповідає за зовнішню розвідку. Шпигунів засудили на терміни від одного року до шести років позбавлення волі. За вказівкою ФСБ, завербовані агенти спостерігали за польськими аеропортами, залізничними вокзалами, морськими портами і прикордонними пунктами пропуску. Для цього вони встановлювали відеореєстратори у визначених місцях, готувалися також і до диверсій. За спущений під укіс поїзд гібісти обіцяли 10 тисяч доларів, однак виконати таке завдання ніхто зі шпигунів так і не спромігся. І ще один напрямок діяльності цієї агентурної групи полягав у малюванні графіті, друкуванні та розповсюдженні листівок із антинатівськими і антиукраїнськими гаслами. Метою було дестабілізувати ситуацію в Польщі і викликати вороже ставлення поляків до українців. І наразі такі завдання дуже старанно виконують польські політики-популісти із партії Конфедерації, а також блокувальники кордону з Україною. Отож, свідомих і несвідомих агентів Кремля у Польщі і Європі загалом досі не бракує. Ви дивились західне новини. До наступних зустрічей.